দর্শক শুভ অপরাহ্ন নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাই আমি ইন্দ্রাণী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন ইমিগ্রেশন লতে আপনারা জানেন নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকটা পর্বে আমরা মূলত আলাপ করে থাকি বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেশন ল ইমিগ্রেশন প্রসেস ভিসা ক্যাটাগরিস এবং কোন কোন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে গমন ইচ্ছু তারা সহজেই সেই দেশগুলোতে যেতে পারেন আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ আজকে আমরা আলাপ করব অস্ট্রেলিয়ার ইমিগ্রেশন ল এবং আদার্স প্রসিডিউর নিয়ে এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট জনাব মশিউর রহমান কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু আলোচনা শুরু করার আগে আপনাকে নিয়ে যদি একটু জানতে চাই যে ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করার শুরুটা আপনার কিভাবে হলো আমি আসলে অস্ট্রেলিয়াতে আসি প্রায় আট বছর আগে তো আসার পরে আমি এখানকার তো আসলে লাইফ স্টাইল এবং এখানকার সব সিস্টেম গুলো খুব ডিফারেন্ট তো এগুলো নিয়ে আমি একটু স্ট্রেসফুল ছিলাম আর কি তখন মনে হতো যদি এরকম কোন একটা ইনফরমেশন সোর্স থাকতো হতে পারে সেটা কোনো বই বা কোনো ভিডিও তো মনে হলো যে এরকম যদি যেহেতু কিছু নাই তা আমি নিজেই কেন শুরু করি না তো সেই সেই থেকে হচ্ছে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা করা আর কি যাতে অস্ট্রেলিয়াতে যারা আসছেন এবং আসতে চাচ্ছেন তারা এখানকার সিস্টেম গুলো সম্পর্কে আইডিয়া পান তো পরবর্তীতে আমার অনেক দর্শক আমাকে প্রশ্ন করতেন যে অস্ট্রেলিয়াতে আসা যায় কিভাবে বা ভিসার কি কি অপশন আছে এছাড়া আমি দেখতে পেতাম যে দুঃখজনক ভাবে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই জানাতেন যে তারা প্রতারিত হয়েছেন বা প্রতারিত হতে যাচ্ছেন এটা বুঝতে পারতাম তো তাদেরকে সচেতন করার জন্য আসলে রিয়েল ইনফরমেশনটা কি এখানে অস্ট্রেলিয়াতে কি ভিসার কি অপশন আছে সেই ইনফরমেশন গুলো দিয়ে আমি হচ্ছে শুরু করি আর কি তারপরে এভাবেই এভাবেই শুরুটা আর কি আমার थ्रुतेटागर অ্যাপ্লাই করে আসতে হয় আর কি তো আমি সেই ভিসাতে আসি এটা একটা পারমানেন্ট ভিসা অর্থাৎ প্রথম থেকেই এই ভিসায় অস্ট্রেলিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য সপরিবারে থাকার জন্য সুযোগটা দেয় আর কি ওরা সেই সাথে গভর্নমেন্টের কিছু স্পেশাল বেনিফিট যেটা সাধারণত সিটিজেনরাও পায় তার কিছু কিছু বেনিফিটও এই ভিসায় এসে পাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো একটু পরে আমরা যদি একদম শুরু থেকে ধাপে ধাপে এগোতে চাই প্রসঙ্গত প্রথমে প্রশ্নটা আসবে আসলে অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন ধরনের ভিসা ক্যাটাগরিজ অ্যাভেলেবেল রয়েছে যেটা আসলে বাংলাদেশিদের জন্য অনেক বেশিরভাগ সুবিধা সম্পন্ন অস্ট্রেলিয়াতে আসলে অনেক ধরনের ভিসার অপশন আছে তো আমি যদি ব্রড ক্যাটাগরিতে সেগুলোকে ভাগ করি তাহলে বলা যায় যে তিনটা ক্যাটাগরির কথা এখানে ভাবতে পারি একটা হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড খুব একটা দরকার হয় না আর প্রথম যে দুটা বললাম একটা হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্ক ভিসা একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা সেগুলোর জন্য কিছু স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট দরকার দরকার আছে আর কি ধন্যবাদ তবে আমরা যেটা জানি যে আমাদের প্রিভিয়াস এপিসোড গুলোতে আমরা যেটা আলাপ করে জেনেছি যে অস্ট্রেলিয়া কোনোভাবে আনস্কিল্ড কোনো পিপলকে তাদের দেশে সেভাবে ওয়ার্মলি ওয়েলকাম করে না এটা কতটা সত্যি এটা আংশিক সত্য আংশিক সত্য বলছে এই কারণে বাংলাদেশ থেকে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি তাহলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে বাংলাদেশ থেকে যারা স্টুডেন্ট হিসাবে আসছেন তাদের একটা বড় অংশ কিন্তু এখানে আনস্কিল্ড কাজগুলোই করছেন কারণ হচ্ছে স্টুডেন্টদের যে ওয়ার্ক রাইট বা ওয়ার্ক পারমিট সেটা কিন্তু হচ্ছে পার্ট টাইম তারা কিন্তু ফুল টাইম কাজ করতে পারে না তো যে কারণে তাদের তাদের একটা বড় অংশই তারা এসে তাদের যেহেতু সেই এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড বা সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তারা নিয়ে আসছে না তো তাদের আসলে অন্য কোনো অপশন থাকে না তো তারা আনস্কিল যে কাজগুলো আছে সেটা হতে পারে রিটেইল জব বা রেস্টুরেন্টে কিচেনে কাজ করা তারপরে হচ্ছে অনেকে বিভিন্ন ফুড ডেলিভারি এই ধরনের কাজও করে আনস্কিল কাজ যে সবাই করে তা না অনেকে স্কিল কাজও করে পরবর্তী তারা এখানে অস্ট্রেলিয়াতে এসে কোনো একটা হয়তো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলে বা কোনো একটা কোর্স টোর্স করে তারপরে স্কিল কাজ করে তো স্টুডেন্টরা আনস্কিল্ড ওয়ার্ক ফোর্স এর একটা বড় অংশ তারা হচ্ছে ফিল করে আর কি সেই সাথে ইমিগ্রেন্ট যারা আসে যেমন আমি যেমন এসেছিলাম আমরা যদিও হয়তো একটা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসি এখানে কিন্তু এখানকার যেহেতু জব মার্কেটটা একটু ডিফারেন্ট আসার পরপরই দেখা যায় সবার পক্ষে কিন্তু এখানে মেন স্ট্রিম যে জবগুলো তারা যে ধরনের কাজগুলো জন্য তারা আসলে উপযুক্ত বা খুঁজছে 
সেই কাজগুলো কিন্তু চট করে পায় না তো প্রথম দিকে তাদেরকেও কিন্তু কিছুদিন যেটা আমরা যে বাংলাদেশি ভাষায় অনেকটা বলে অড জব সেই সেই টাইপের কিছু কাজ তারা কিছুদিন কিন্তু করে তো এই দুইটা মিলে কিন্তু এখানকার আনস্কিল লেবার ফোর্সকে অনেকখানি তারা হচ্ছে ওয়ার্কারের যোগান দিচ্ছে এর বাইরে জাস্ট আনস্কিল্ড কাজের জন্যই সেই ধরনের কাজের জন্যই যদি ভিসা বলি যে আছে কিনা সেই রকম ভিসাও আসলে আছে যেমন বহুল প্রচলিত একটা ভিসার নাম হচ্ছে ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা যেটা এটা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরিক ভিসা যেটা মূলত হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল যে অস্ট্রেলিয়ার লেবার মার্কেটে বা জব ইন্ডাস্ট্রিতে সিজনাল যে লোকের দরকার হয় সারা বছর সব সময় হয়তো লোকের দরকার হয় না যেমন ক্ষেত খামার গুলোতে কাজ করার জন্য সিজনাল কিছু ওয়ার্কারের দরকার হয় এছাড়া অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতেও সিজনাল কিছু কাজের দরকার হয় তো সেই শর্ট টার্ম যেটা হতে পারে তিন মাস ছয় মাস এই শর্ট টার্ম স্কিল গ্যাপটা পূরণ করার জন্য তারা এই এই ভিসা ইন্ট্রোডিউস করেছে আর কি এই ভিসাটা আসলে যে কোনো দেশের জন্য ওপেন না এটা আসলে কান্ট্রি টু কান্ট্রি কিছু বাইলেটারাল অ্যাগ্রিমেন্টেরও ব্যাপার থাকে তো বাংলাদেশের সাথে আসলে অস্ট্রেলিয়ার এবং আমাদের প্রতিবেশী যে দেশগুলো আছে এই দেশগুলোর সাথে আসলে এই ভিসা নিয়ে কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট বা কোনো প্রসেস নেই তো যে কারণে আসলে বাংলাদেশের পাসপোর্টে কারো আসা এই ভিসাতে সম্ভব না তো এই ভিসার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দেশ আছে সেই দেশগুলোর যারা সিটিজেন বা সেই দেশের পাসপোর্ট হোল্ডার যারা শুধু তারাই হচ্ছে এই ভিসার জন্য আবেদন করে আসতে পারবে তাহলে এবার ন্যাচারালি যোগ্যতার প্রসঙ্গে চলে আসি যে বাংলাদেশ থেকে আসলে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে গেলে স্পেসিফিক ভাবে কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় আমি বলি যে এখানে দুইটা ক্যাটাগরিতে আসলে বেশিরভাগ বাংলাদেশে আসে একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট আর একটা হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্কার তো স্টুডেন্ট হিসেবে যারা আসে তাদের অল্প কয়েকটা রিকোয়ারমেন্ট আসলে লাগে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যেহেতু অস্ট্রেলিয়া একটা ইংলিশ ভাষার দেশ এখানে ইংরেজির একটা দক্ষতা দরকার তো ইংরেজি দক্ষতার মাপকাঠিটা কি সেটা হচ্ছে আইএলস তো এই ধরনের যে টেস্ট গুলো আছে সেই টেস্ট গুলোতে একটা স্কোর থাকতে হবে সেটা আচ্ছা ডিপেন্ড করে হচ্ছে এটা অনেকটা কোর্সের উপরে যদি কেউ ডিপ্লোমা বা এই ধরনের ভকেশনাল যে কোর্স গুলো আছে সেগুলোতে আসে কোনো কলেজে পড়তে চায় সেক্ষেত্রে মিনিমাম ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ একাডেমিক অল ব্যান্ডে যদি কারো থাকে সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর ইউনিভার্সিটি গুলোতে বেশিরভাগ যে জেনারেল যে কোর্স গুলো আছে সেগুলোতে সাড়ে ছয় হলে অ্যাপ্লাই করা যায় কিছু স্পেসিফিক কোর্স কোর্স আছে যেগুলোর জন্য একটু রিকোয়ারমেন্ট একটু হাই সেগুলোতে হয়তো সাত লাগে আর কি তো এইটা হচ্ছে ইংলিশের একটা ব্যাপার আর সেই সাথে স্টুডেন্টদের অবশ্যই তাদের একটা একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে যদি কেউ এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চায় বাংলাদেশেও যেমন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য মিনিমাম এইচএসসি পাস লাগে তো অস্ট্রেলিয়া তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য ইয়ার টুয়েলভ বলে যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের এইচএসসি বলতে পারেন আর কি সেটা দরকার হয় আর সেই সাথে আরেকটা জিনিস যেটা দরকার হয় স্টুডেন্টদের সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি তারপরে তার জীবনযাত্রার যে খরচ প্লাস এখানে স্টুডেন্টদের ইন্স্যুরেন্স করতে হয় সেই ইন্স্যুরেন্সের খরচ এই টোটাল কস্টটা কভার করার মতো তার যে অ্যানাফ বানি আছে তার যে অ্যানাফ টাকা আছে সেটার একটা প্রুফ করতে হয় সেটা সাধারণত ব্যাংক স্টেটমেন্টের মাধ্যমে প্রুফ করতে হয় আর কি স্কিলড ওয়ার্ক ভিসার ক্ষেত্রে বলি সে ক্ষেত্রে প্রথমেই যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তি যিনি অস্ট্রেলিয়াতে স্কিল ওয়ার্ক ভিসা ক্যাটাগরিতে আসতে চাচ্ছেন তার যেটা স্কিল সেই দক্ষতাটা অস্ট্রেলিয়ার এখন নিড কিনা অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া সেই দক্ষতায় নিচ্ছে কিনা তো এটা বোঝা আসলে খুব ইজি অস্ট্রেলিয়া যেটা করে তারা স্কিল অকুপেশন লিস্ট বলে একটা লিস্ট প্রিপেয়ার করে সেই লিস্টটা ওপেন সেটা অস্ট্রেলিয়ার যে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট যেখানে সব ভিসার ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে সেখানে স্কিল অকুপেশন লিস্টটা দেওয়া আছে তো সেখানে গিয়ে খুব ইজি জিনিসটা জাস্ট স্কিলের নাম সে আমি যে স্কিলে এসেছিলাম আমি যদি আমার স্কিলটার কথাই বলি যে আমি একসময় বাংলাদেশে কাস্টমার সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতাম আমি যদি সিম্পলি ওইখানে কাস্টমার সার্ভিস লিখে সার্চ করি তাহলে দেখতে পারি যে কাস্টমার সার্ভিস বা এটার সাথে রিলেটেড কি কি স্কিল আছে তো আমি ওখানে দেখতে পাই যে কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার কল সেন্টার ম্যানেজার তারপর রিটেইল ম্যানেজার এরকম কিছু স্কিল আছে তাদের প্রথম যেটা করতে হবে দেখতে হবে যে স্কিল অকুপেশন লিস্টে তাদের স্কিলটা আছে কিনা যদি থাকে তাহলে হচ্ছে নেক্সট স্টেপের কথা ভাবা যায় যদি না থাকে তাহলে আসলে এরপরে আর চিন্তা করে লাভ নাই তো এটা গেল হচ্ছে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট সেকেন্ড দেখতে হবে সেই স্কিল অকুপেশন লিস্টে তার যেটা স্কিল সেটার জন্য রিলেটেড কি কি ভিসা অপশন তার জন্য আছে তো অস্ট্রেলিয়ার তো আসলে অনেক ধরনের স্কিল ওয়ার্ক ভিসা আছে আমি যে ভিসা এসেছিলাম
এইবার দেখতে হবে যে সেই স্কিল লিস্টের সাথে রিলেটেড কোন কোন ভিসা আছে তো সাধারণত যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে আমার যে স্কিলটা আছে তো সেই স্কিলটা প্রুফ করতে হয় এখন আমি বাংলাদেশে বসে আমি বলতেই পারি যে আমি কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজারের স্কিল আমার আছে বাট সেই স্কিলটা আমার আসলেই আছে কিনা এবং সেটা অস্ট্রেলিয়ান যে স্ট্যান্ডার্ড সেই অনুযায়ী কিনা ম্যাচ করে কিনা সেটা আমাকে আসলে ভেরিফাই করাতে হবে সেটা ভেরিফাই করানোর জন্য বা যাচাই করানোর জন্য অস্ট্রেলিয়াতে সব স্কিলের জন্যই স্পেসিফিক কিছু অথরিটি নির্ধারণ করা আছে সেক্ষেত্রে কোনো এক্সামিনেশনের ভেতর দিয়ে যেতে হয় ফরচুনেটলি না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো টেস্টের মধ্যে কোনো ব্যাপার নেই আমাকে সিম্পলি হচ্ছে যে আমার যে স্কিলটা সেটার যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট গুলো সেটা হতে পারে যে আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যদি বলি যে আমি কাস্টমার সার্ভিস বা মার্কেটিং আমার যে মার্কেটিং এ আমি যে পড়াশোনা করেছি ব্যাচেলার অব মার্কেটিং বা এম বি এ করেছি আমি হোয়াট এভার সেইটার যে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের যে ডকুমেন্টস গুলো সেগুলো প্লাস সে যে সেই সেক্টরে কাজ করেছে সেইটার যে এক্সপিরিয়েন্স এর যে এভিডেন্স গুলো সেটা যে কোম্পানিতে সে কাজ করেছে সেই কোম্পানি থেকে এক্সপিরিয়েন্স লেটার পে স্লিপ সে যে ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে সেই ট্যাক্স রিটার্নের পেপার এই ধরনের যে ডকুমেন্টস গুলো সেগুলো হচ্ছে সেই স্কিল অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির কাছে পাঠাতে হয় তারা সেই ডকুমেন্টস গুলো দেখে যে তাদের যে অস্ট্রেলিয়ার যে স্কিলের রিকোয়ারমেন্ট সেটার সাথে কতখানি ম্যাচ করে যদি তারা এটা দেখে যে ম্যাচ করেছে তখন তারা একটা সার্টিফিকেট পাঠায় যেটা হচ্ছে স্কিল অ্যাসেসমেন্ট সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট যে আমার প্রুফ যে আমি অস্ট্রেলিয়ার স্কিল লিস্ট অনুযায়ী আমার যে স্কিলটা আসলেই আছে সেটার এভিডেন্স সেটা হচ্ছে সেকেন্ড থার্ডলি আবার যদি সেই ইংলিশের কথায় আসি যে অস্ট্রেলিয়া তো আসলে একটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি আমি যখন এখানে কাজ খুঁজবো আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ইংরেজি ভাষায় ইন্টারভিউ হবে ইংলিশে সো আমি যে যথেষ্ট ইংলিশ জানি যাতে করে আমি এদেশে এসে সার্ভাইভ করতে পারবো এবং সাকসেসফুলি এখানে সেটেল হতে পারবো সেটার জন্য আমার ইংরেজি জানতে হবে তো সেটার এভিডেন্স বলাই হলো সেই আইএলস সো আইএলস এর যে ভিসা ক্যাটাগরিতে আমি অ্যাপ্লাই করব সেটার জন্য রিকোয়ারমেন্টটা কি তো মিনিমাম হচ্ছে সিক্স লাগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষেত্র বিশেষে স্পেসিফিক কিছু স্কিল আছে যেগুলোতে সঙ্গত কারণেই রিকোয়ারমেন্ট একটু হাই থাকে যেমন হেলথ রিলেটেড যেমন নার্সিং এটার জন্য সেভেন লাগে আইএলস এ তো এই পেপার গুলো লাগবে তো এই তিনটা যদি কারো থাকে তাহলে সে হচ্ছে একবার এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুত সেইবার হচ্ছে নেক্সট লেভেলে যেতে পারে আর কি অনেক ধন্যবাদ তো এই প্রসঙ্গে আমরা আসলে অনেক কিছু জেনে ফেললাম আমাদের আর একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা রয়েছে যে আসলে এখন থেকে যারা প্ল্যান করছে যে আমি অস্ট্রেলিয়াতে স্কিল ওয়ার্ক ভিসাতে যেতে চাই সেক্ষেত্রে তাদের জন্য যদি ছোট করে বলেন কি কি ধরনের প্রস্তুতি তাদেরকে নেওয়া উচিত প্রথম কথা হচ্ছে যেটা বললাম যে স্কিল অকুপেশন লিস্টে তার স্কিলটা থাকতে হবে এখন কোন ব্যক্তি কোনো পড়াশোনা করছে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে এবং তার ইচ্ছা হচ্ছে পড়াশোনা শেষ করে সে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে সেটেল হবে তো সেক্ষেত্রে তখন থেকেই তাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যেহেতু এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করছি এই সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড একটা অকুপেশন বা একটা প্রফেশনে আমার যেতে হবে যাতে করে আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার পড়াশোনার বিষয়বস্তুটা অ্যালাইন থাকে কারণ এই অ্যালাইনমেন্টটা জরুরি কারণ স্কিল অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমি যখন আমার পেপার্স গুলো পাঠাবো অস্ট্রেলিয়া কিন্তু তারা সেইটাই দেখবে যে আমার পড়াশোনার সাথে আমার অভিজ্ঞতার রিলেটেড কিনা যেমন বাংলাদেশে একটা ব্যাপার আছে বাংলাদেশে যেমন মনে করুন যে কেউ একজন হয়তো মার্কেটিং স্পেশালিস্ট সে মার্কেটিং হয়তো খুবই সাকসেসফুল মার্কেটিং এসে কাজ করছে কোন একটা বড় কোম্পানিতে কিন্তু তার পড়াশোনার সাবজেক্টটা হয়তো এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট সে হয়তো সায়েন্সের কোন একটা সাবজেক্টে পড়াশোনা করে এসছে কিন্তু সে কাজ করছে মার্কেটিং এ তো এখানে কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু তার পড়াশোনার সাথে তার এক্সপিরিয়েন্স রিলেট করছে না তো আমি সেই কারণেই যারা আমাকে এই ধরনের সিচুয়েশনে আছে তারা যদি আমাকে প্রশ্ন করে আমি তাদেরকে সেই পরামর্শ দিই যে পড়াশোনার সাবজেক্টের সাথে রিলেটেড কোন একটা জব নেন যাতে সেই দুটা এক্সপিরিয়েন্স পেলে আপনি হচ্ছে স্কিলটা অস্ট্রেলিয়ার স্কিল অকুপেশন লিস্ট অনুযায়ী ম্যাচ করাতে পারেন এবং সেকেন্ড হচ্ছে ইংলিশ এটার জন্য যা যা লাগে নট নেসারিলি যে আপনাকে কোন একটা ফর্মাল ইংলিশ কোর্স করতে হবে নট নেসারিলি যে আপনাকে এখন থেকেই মানে ইংরেজি ভাষায় বা ইংলিশের উপরই কোনো সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে হবে আপনার এভরিডে লাইফ স্টাইলে আপনি ব্লেন্ড ইন করেন যেমন আপনি একটা হ্যাবিট তৈরি করেন যে আপনি যা গল্পের বই পড়ছেন চেষ্টা করেন বিদেশ থেকে নীল খেতেও পাওয়া যায় ইংরেজি গল্পের বই সেগুলো পড়েন তাহলে কন্টেম্পোরারি ইংলিশটা কিরকম সেটা আপনি জানতে পারবেন তাদের ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন গুলো কেমন সেটা আপনি জানতে পারবেন ইংলিশে ডেভেলপ না হলে আইএলস এর স্কোরটা ভালো হবে না প্লাস এখানে এসেও সাকসেসটা ওইভাবে করে পাওয়া যাবে না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
এবার একজন মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেলেন সেটা হতে পারে স্কিল ওয়ার্ক ভিসাতে কিংবা স্টুডেন্ট ভিসাতে যাওয়ার পরে প্রথমে আসলে কি কি ধরনের অবস্টেকলস তারা ফেস করেন কি কি ধরনের সমস্যা তাদেরকে মোকাবিলা করতে হয় বাংলাদেশে বসে এটা গেস করা আন্দাজ করা আসলে যে অস্ট্রেলিয়াতে লাইফস্টাইলটা কেমন ওখানে প্রত্যাহিক যে জিনিসগুলো সেগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা আসলে বাংলাদেশ থেকে রিয়েলাইজ করা খুব ডিফিকাল্ট এবং এটা একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি এখানে সবকিছুই খুব সিস্টেমেটিক বাংলাদেশের যেমন একটা কনভিনিয়েন্স আছে যে কোনো জিনিস আমরা যেমন করে খুশি করতে পারি কিন্তু এখানে সেটা করা যায় না এখানে প্রত্যেকটা সিস্টেম নিয়ম মেনে করতে হয় তো এটা হচ্ছে একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয় এখানে আসার পরে একদম প্রথম যে জিনিসটা লাগে আপনার তো থাকার জন্য একটা বাসা লাগবে সেই বাসা ভাড়া নেওয়ার সিস্টেমটাই কিন্তু এখানে অনেক ডিফারেন্ট এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে এজেন্ট থাকে যাদেরকে বলা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সেই রিয়েল এস্টেট এজেন্টের অফিস আছে অফিসে গিয়েও কথা বলা যায় অথবা তাদের ওয়েবসাইটে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সাথে কথা বলে বাসা দেখা যায় এবং বাসা কিন্তু যে কোনো সময় গিয়ে দেখা যাবে না তারা হচ্ছে একটা ওপেন ডে অ্যারেঞ্জ করে একটা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সেই সময়ে গিয়ে বাসাটা শুধু দেখা যায় এবং দেখার পরে এজেন্টের কাছে একটা ফর্ম থাকে সেই ফর্মটা ফিল আপ করে দিয়ে আসতে হয় এরকম আমার মতো আরো অনেকেই তো ফর্ম দিচ্ছে প্রত্যেকের ফর্ম দেখে তারা কয়েকটা ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে যাকে তাদের মনে হবে যে বাসাটা দিবে তাকেই শুধু বাসাটা দিবে এখন আমরা যারা বাংলাদেশে থেকে প্রথম আসলাম আমাদের কিন্তু এই দেশে একটা বেস নাই এখানে বেশ কিছু ডকুমেন্ট লাগে যেমন এরা রেফারেন্স চেক করে আমার আগে যে বাড়িয়ালা ছিল সেই বাড়িয়ালার কাছ থেকে ওরা রেফারেন্স চেক করবে কিন্তু আমার তো আগে বাড়িয়ালা বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়া আমার কোনো বাড়িওয়ালাই নাই তো সেই রেফারেন্সটাও কিন্তু নাই তারপরে তারা আমি কোথায় কাজ করছি সেই কাজের পে স্লিপ ওর কপি অনেক সময় চায় আমি তো কেবল এসছি আমি এখনো কাজ পাইনি তো অনেকগুলো গ্যাপ আছে আমার যে কারণে বাসা ভাড়া পাওয়াটাই কিন্তু এখানে বেশ একটা চ্যালেঞ্জিং তো অনেক ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় যে এইসব রিয়েল এস্টেটদেরকে বাইপাস করে ডাইরেক্ট বাড়িওয়ালার সাথে যোগাযোগ করে যদি বাড়ি নেওয়া যায় সেটাও যে সব সময় সব বাড়িওয়ালা কিন্তু এটার জন্য থাকে না আবার অনেক সময় এক্সিস্টিং কোন বাংলাদেশি ভাই হয়তো কোনো একটা বাসা নিয়ে আছেন তো এখানে বাসা আবার নিতে হয় হচ্ছে লিজ বলে এরা মানে ছয় মাসের জন্য বা এক বছরের জন্য একটা কন্ট্রাক্ট নিয়ে তো কোন ভাই হয়তো ছয় মাসের মাঝখানেই তাকে কোনো কারণে সে বাসাটা ছাড়তে হচ্ছে তো বাসা ছাড়লে তাকে আয়দার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নয়তো বা অন্য কোনো ভাড়াটিয়াকে সেই বাসাটা দিয়ে যেতে হবে তো এইরকম সবসময় থাকে তাদের কাছ থেকে সেটাকে বলে লিজ হ্যান্ড ওভার সেরকম করে বাসাটা নিতে হয় তো এইরকম ভাবে হচ্ছে টেকনিক্যালি বাসাটা নিতে হয় তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বাংলাদেশে বসে আন্দাজ করা সম্ভব না তারপরে এখানে আসার পর এখানকার নতুন ধরনের ওয়েদার ওয়েদারের চেঞ্জের কারণে অনেকের ছোটখাটো অসুখ বিসুখ হয় তখন ডাক্তারের কাছে যাবে এখানে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু এক্সাক্টলি বাংলাদেশের মতো না এখানে স্পেসিফিক এলাকার যে ডাক্তার দেখে জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা জিপি বলে সে জিপির সাথে আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করতে হয় সেট করে তারপর তাকে গিয়ে দেখাতে হয় আর কিছু কিছু ভিসায় অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট হচ্ছে সেই ট্রিটমেন্টের মানে জিপির যে ফি সেটা পে পে করে দিবে বাট সেটাকে করার জন্য মেডিকেয়ার বলে একটা সার্ভিস আছে গভর্নমেন্টের সেই মেডিকেয়ার সার্ভিসটাকে নিতে হয় তারপরে বাচ্চাকে যে কোথায় স্কুলে ভর্তি করব এখন সব বাচ্চার স্কুলে কিন্তু আবার মাইগ্রেন্টরা এখানে যখন আসে আসার পরে বাচ্চাদের প্রথমে একটা ইন্টেন্সিভ ইংলিশ কোর্স করাতে হয় সেই কোর্সটা আবার সব স্কুলে নেই এখন কোন স্কুলে আছে আমাকে বাসা নিতে হবে সেই স্কুলের কাছে এখানে প্রতিটা জিনিস এত ডিফারেন্ট পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বাজার করা ডাক্তার দেখানো স্কুলে ভর্তি চাকরি খোঁজা এখানে আসার পরে পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা বাংলাদেশের মতো না যে কারণে এখানে খুব এসেন্সিয়াল যে আসার পরেই কাউকে গাড়ি কিনে ফেলতে হবে এবং গাড়িটা চালাতে পারতে হবে এখানে রোড রুলসটাও ডিফারেন্ট বাংলাদেশে যেমন একটা কনভিনিয়েন্স ছিল যেমন করে খুশি গাড়ি চালানো যেত কোন লেনের কোনো ব্যাপার ছিল না যে কোনো জায়গায় পার্কিং করা যেত সিগন্যালও যে সবসময় দেখতে হয় তা না ট্রাফিকের লাঠি দেখলেই হয় এখানে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না এখানে রোড রুলসটা খুব স্ট্রিক্ট রোড রুলস মানতেই হবে ভুলভাল হলে সব জায়গায় ক্যামেরা আছে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবে হিউজ অ্যামাউন্টের একটা জরিমানা তো এতগুলো বিষয় খুব স্ট্রেসফুল এগুলো জানা তো এই জিনিসগুলা আসলে যতটা পারা যায় কাউকে জেনে আসতে হবে জানার সুযোগ আছে এখানে সব ইনফরমেশন গুলো আসলে ওয়েবসাইটে খুব সুন্দর ভাবে দিয়ে রাখা আছে তো সেগুলো আসলে জানতে হবে সেগুলো বুঝতে হবে সেই অনুযায়ী প্রিপেয়ার হয়ে আসতে হবে আমরা জানি যে অস্ট্রেলিয়াতে বিভিন্ন উপায়ে চাওয়া যায় কেউ ব্যক্তিগত ভাবে যান অর্থাৎ বেসরকারি ওয়েতে কেউ কিছু এজেন্টের মাধ্যমে বা অনেক সময় সরকারি ভাবেও নিশ্চয়ই যাওয়ার সুযোগ রয়েছে আমাদের মূল প্রশ্নটা হচ্ছে সরকারি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার কি কি উপায় রয়েছে
অস্ট্রেলিয়ার নিয়োগ বিষয়ে কোনো বিজ্ঞাপন এখানে আসছেন কিনা দিচ্ছেন কিনা তারা প্লাস বিওএসএল এর অফিসের সাথে তারা ফোনে বা সরাসরি ইন পার্সন গিয়ে যোগাযোগ করেও তারা আপ টু ডেট থাকতে পারেন যদি কোনো অপরচুনিটি আসে তারা অবশ্যই যদি যোগ্যতাগুলো থাকে তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা হচ্ছে সরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে আসার একটা উপায় বলতে পারেন আর কি অনেক ধন্যবাদ আর একটা ভিসা ক্যাটাগরির কথা আমরা কিন্তু প্রায়শই শোনা থাকি সেটা হচ্ছে কেয়ার ভিসা এটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু ডিটেইলস জানান কেয়ার আসলে তো অনেক রকমের হয় এখানে অস্ট্রেলিয়াতে দেখা যায় এখানে চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটি আছে তারপরে এজড কেয়ার ফ্যাসিলিটি আছে যেখানে যেখানে মূলত বৃদ্ধাশ্রমের মতো কি বিষয়টা তারপর ডিসএবিলিটি কেয়ার বলে একটা বিষয় এখানে দেখা যায় যেটা হচ্ছে তারা বয়স্ক হতে পারেন তারা ইয়াং হতে পারেন যাদের কোন একটা ডিসএবিলিটি আছে বা কোন একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে তারা হয়তো নিজেরা নিজেদের কাজ করতে পারেন না হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হয় বা অন্য কোনো মেন্টাল ডিসেবিলিটি থাকতে পারে তো এই তিন ধরনের ডিসেবিলিটিদের কেয়ার নেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু একটা হিউজ ইন্ডাস্ট্রি আছে এখানে প্রচুর লোক তাদের দরকার হয় তো তার মধ্যে যেটা এজ কেয়ার তো এজ কেয়ার যে ফ্যাসিলিটি গুলো আছে অস্ট্রেলিয়াতে তারা কিন্তু একটা ওয়ার্কার ক্রাইসিস এর মধ্যেই আছে আর কোভিড এর সময়টাতে তারা একটা খুব বড় একটা ওয়ার্কার ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়েছিল তো মেইনলি সেই ওয়ার্কার ক্রাইসিসটা মিটিগেট করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা করেছে তারা কয়েকটা এজ কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে তারা পারমিশন দিয়েছে বলতে পারেন যেটাকে অস্ট্রেলিয়াতে বা ইমিগ্রেশনের ভাষায় বলে লেবার অ্যাগ্রিমেন্ট এরকম একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করেছে যে তারা সেই এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটি গুলো অস্ট্রেলিয়ার বাইরে থেকেও তাদের সেন্টারে কাজ করার জন্য এজ কেয়ার ওয়ার্কার আনতে পারবে এজ কেয়ার বলতে বৃদ্ধাশ্রম তো বাংলাদেশে আসলে এই এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটি খুব বেশি নাই এটা রিসেন্টলি কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে প্লাস এই এজ কেয়ার নেয়ার জন্য যে স্কিলটা দরকার সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার মতো যদি কোনো এজ কেয়ার প্রতিষ্ঠান থাকে সেটা কতখানি কি আছে এটা আসলে আমার খুব ভালো জানা নাই তো সেই এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে যারা প্রশিক্ষণ সেন্টার গুলোতে যারা এজ কেয়ার এর উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং সেটা হতে হবে মিনিমাম ছয় মাসের কোর্স এবং সেটাতে অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল থাকতে হবে যে প্র্যাকটিক্যালটা হতে হবে কোন একটা এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আর কি এই দুটা মিলে তারা যে কোর্সটা করেছেন তারা যদি সেই কোর্সটা করেন এবং তাদের যদি প্রয়োজনীয় ইংরেজি দক্ষতারা থাকে তাহলে এই ভিসাতে আসার সুযোগ আছে এই প্রসঙ্গে একটু ইন্টারাপ্ট করতে চাই এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটিজ এর উপরে আসলে আমাদের দেশে ওই রকম স্পেসিফিক অস্ট্রেলিয়ায় যে ধরনের ক্রাইটেরিয়া তারা চান এই ধরনের কোর্সের ব্যবস্থা জানা মতে নেই কিন্তু এখানে কি আসলে আমাদের দেশে যারা নার্সিং পেশার সাথে যুক্ত কিংবা যারা ছয় মাস এক বছর কিংবা চার বছর মেয়াদি যে কোর্সগুলো রয়েছে নার্সিং কোর্স এগুলো যারা করেছেন তারা কি এই পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন পারবেন নার্সরা পারবেন তবে নার্সদের হচ্ছে রেজিস্টার্ড নার্স হতে হবে সো কোন রেজিস্টার্ড নার্স এই এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে কারণ অস্ট্রেলিয়াতে যে এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটি গুলো আছে সেখানে যেহেতু বলাই বলল যে বয়স্ক মানুষ তাদের অনেকেরই বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত কিছু হেলথ ক্রাইসিস থাকে যে কারণে তাদের কেয়ার নেওয়ার জন্য একটু স্পেশালাইজড কেয়ার দরকার হয় যারা সাধারণত নার্স বা নার্সিং থেকে পড়াশোনা করে আসা লোক হন আর কি তো সেই কারণে প্রচুর নার্সও কিন্তু এই এজ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে কাজ করেন তো বাংলাদেশে যারা রেজিস্টার্ড নার্স আছেন নার্সিং এর উপর যারা পড়াশোনা করেছেন তাদেরও কিন্তু এই এজ কেয়ার সেন্টার গুলোতে কেয়ার হিসেবে আসার এবং ভিসা নিয়ে আসার সুযোগ আছে এবং তারপরে কি তারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সুযোগ পান হ্যাঁ কারণ হচ্ছে এই যে কেয়ার ভিসাটা যেটা বলছে যেটা আমরা আসলে বোঝার সুবিধার্থে কেয়ার ভিসা বলছি তো এই ভিসাটার যে নাম সেটা হচ্ছে টিএসএস বা টেম্পোরারি স্কিল শর্টেজ ভিসা বা ফোর ভিসা তো এই ভিসাটার ফোর এইট টু যে ভিসাটা এই ভিসাটা হচ্ছে বলে দেওয়া হয় হচ্ছে চার বছরের জন্য অর্থাৎ যদি কেউ সিম্পলি চায় যে আমি আসবো এসে চার বছর কাজ করব চার বছর পরে দেশে ফেরত যাব সেটাও সম্ভব চার বছর পরে তো প্রসঙ্গত আর একটা প্রশ্ন জাগবেই যে কেয়ার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আসলে নির্দিষ্ট কোনো বয়সীমা আছে কিনা থাকলে সেটা কত এই পার্টিকুলার ভিসাটার জন্য কোনো বয়সীমা নেই যদিও অস্ট্রেলিয়ার যত রকমের স্কিলড ওয়ার্ক ভিসা আছে বলতে গেলে প্রায় সবগুলোতেই একটা বয়সের সীমা বেঁধে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে চুয়াল্লিশ বছর তো চুয়াল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেই আসলে অস্ট্রেলিয়ার বলতে গেলে প্রায় কোন ভিসাতেই কোনো স্কিল ওয়ার্ক ভিসাতে আবেদন করার সুযোগ থাকে না এক্সেপ্ট এই ভিসাটা ফোর এইট টু যে ভিসা এই ভিসাতে কোনো বয়স সীমা নেই অর্থাৎ শারীরিকভাবে যদি কেউ সামর্থ্য থাকে সামর্থ্য থাকে কারো তাহলে এই ভিসাতে আবেদন করার সুযোগ আছে এই পর্যায়ে দর্শকদের একটা প্রশ্ন আছে সেটা আপনাকে করতে চাই একজন প্রশ্ন করে
যে অ্যাডিকুয়েট তার আছে অস্ট্রেলিয়ার ভিসার জন্য যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা ফুলফিল করার মতো সেটা যদি কেউ এভিডেন্স দিতে পারে তাহলে অবশ্যই ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে এখানে আসার সুযোগ আছে থাকতে হলে তাকে স্থায়ী কোন একটা স্কিল ভিসা বলতে পারেন বা একটা পারমানেন্ট ভিসায় থাকতে হবে আর কি নিতে হবে তাকে এখন পারমানেন্ট যে ভিসা গুলো যেমন ওয়ান নাইন জিরো যে ভিসায় আমি এসছি বা অন্যান্য যে পারমানেন্ট ভিসা গুলো আছে বা সেমি পারমানেন্ট ভিসা যেগুলো মনে করেন যেমন টি এস এস ফোর এইট টু ভিসা এই ভিসার যে স্পেসিফিক যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট গুলো কিন্তু তাকে মিট করতে পারতে হবে অর্থাৎ কেউ একজন জাস্ট অস্ট্রেলিয়াতে ট্যুরিস্ট ভিসা এসছেন সেটা কিন্তু আসলে কোন ক্রাইটেরিয়া মিট করছে না সেটা কিন্তু তার কোন যোগ্যতা না যে কেউ টুরিস্ট ভিসা অস্ট্রেলিয়াতে আছেন কাজে আমি এখন পারমানেন্ট হতে চাই সেই বেসিসে কিন্তু সে আসলে কিন্তু পারমানেন্ট হতে পারবে না এক্সেপ্ট যদি তার পারমানেন্ট হওয়ার যে যোগ্যতা গুলো সেগুলো যদি থাকে এখন পারমানেন্ট ভিসার জন্য যে যোগ্যতা গুলো সেগুলো যদি কারো থাকে তার জন্য আসলে কিন্তু টুরিস্ট ভিসা এসে যে অ্যাপ্লাই করতে হবে নট নেসারেলি সে কিন্তু বাংলাদেশে বসেই অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারে তারপরে যদি কেউ চায় যে আমি আসলে অস্ট্রেলিয়াতে যেতে চাই আগে দেখতে চাই আগে দেখে শুনে যদি ভালো লাগে তারপরে আমি থাকতে চাই সেটা অবশ্যই সম্ভব বাট সেক্ষেত্রে যেটা বললাম যে যে পারমানেন্ট ভিসার জন্য তিনি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন সেই ভিসার যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো অর্থাৎ সেটার যে স্কিল রিকোয়ারমেন্ট সেটার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা রিকোয়ারমেন্ট সেটার জন্য যে আয়ার্স বা ইংরেজি দক্ষতা সেগুলো যদি কারো থাকে তাহলে অবশ্যই কেন নয় তিনি এসে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারেন যেহেতু আপনি লম্বা সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকছেন এবং একটা সময় নতুন অবস্থায় যখন গেছিলেন সেখানকার জীবনযাত্রার মান এবং ব্যয় নিয়ে যতটা এক্সপিরিয়েন্স আপনার তখন ছিল এখন নিশ্চয়ই অনেকটা বেশি কারণ আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি সেগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে হয়েছে এই প্রসঙ্গে যদি জানতে চাই সেখানকার বর্তমান জীবনযাত্রার মান এবং ব্যয় বাংলাদেশের তুলনায় আসলে কতটা বেশি সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটা ছোট ফ্যামিলি যদি মনে করেন যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ একটা ছোট বাচ্চা তিনজনের একটা ফ্যামিলি থাকবেন এবং অস্ট্রেলিয়ার খুব এক্সপেন্সিভ কোনো জায়গাতেও থাকবেন না আবার মানে একদম গন্ডগ্রামেও থাকবেন আর কি আর মোটামুটি অ্যাভারেজ একটা বেসিক লাইফ স্টাইল একটা লিড করবেন তো সেক্ষেত্রেও আমি যদি বলি যে অস্ট্রেলিয়ান ডলারে সেটা আসবে মিনিমাম তিন হাজার ডলারের কিছু বেশি ধরেন সাড়ে তিন হাজার ডলার আর কি অস্ট্রেলিয়ান ডলারে তো শুনতে মানে অনেক মনে হচ্ছে তো অস্ট্রেলিয়াতে তো আসলে আর্নিংটাও অনেক তো অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে যখন কেউ এখানে কাজ শুরু করবে তখন কিন্তু সেই কভার এই কষ্টটা সে কভার করতে পারবে করতে পারবে সেটা কঠিন না কিন্তু আসার পর যতদিন সে জব না পাচ্ছে যতদিন তার একটা ইনকাম না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এটা এইটা তাকে একটু হিসাব রাখতে হবে এরকম একটা अमाउंट অস্ট্রেলিয়াতে কি কি ধরনের কাজের ডিমান্ড সবচাইতে বেশি স্পেসিফিক যদি পাঁচটা প্রফেশনের নাম আপনার কাছে জানতে চাই এক নম্বরে আসে হচ্ছে এখনকার যদি সময় টাইম বলি যে হেলথ প্রফেশন হেলথ প্রফেশন বলতে এখানে নার্স আছে তারপরে মেডিকেল ডক্টরসও আছেন হ্যাঁ তারপরে বাট পার্টিকুলারলি যারা বিভিন্ন হেলথ সেক্টরে টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন যেমন বাংলাদেশে যেমন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যারা ব্লাড স্যাম্পল কালেক্ট করেন বা এই যে ধরনের যেগুলো আর কি এই এইটা এটা খুব একটা একটা হাই একটা ডিমান্ডেড একটা জায়গা দেন ইনফরমেশন টেকনোলজি কারণ অস্ট্রেলিয়াতে এখানে আইটির ইউজটা প্রচুর মানে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস মানে একটা ছোটখাটো একটা বিজনেসেরও দেখা যায় তাদের একটা অনলাইন একটা ট্রানজাকশনের একটা জায়গা আছে তাদের অনলাইন ই মার্কেটিং আছে প্লাস এখানকার গভর্নমেন্টের এবং প্রাইভেট যত প্রতিষ্ঠান আছে সবারই সব তথ্য এবং সব ধরনের সার্ভিসের সুযোগ সুবিধাগুলো এরা অনলাইনে দিয়ে রাখে আর কি তো অনলাইন এবং ইন্টারনেট এবং আইটি ব্যাপারটা এখানে অনেক ব্যবহার হয় যে কারণে আইটিতে এদের সব সময় লোক দরকার হয় সো আইটিতে পার্টিকুলারলি যারা এখন আবার নতুন কিছু জিনিস আসছে যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসছে তো তারপর সাইবার সিকিউরিটি এই এরিয়াগুলোতে যারা যারা এক্সপার্ট তাদের এখানে অনেক একটা কাজের সুযোগ আছে আর কি আর এর বাইরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেমন কনস্ট্রাকশন যেমন এখানে অনেক কনস্ট্রাকশন সাইট যেমন রাস্তাঘাট হচ্ছে ব্রিজ হচ্ছে হাই রাইজ বিল্ডিং গুলো হচ্ছে র্যাপিড একটা আরবান ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অনেক জায়গাতেই তো এই জায়গাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মানে কনস্ট্রাকশন বলতেই যে এখানে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে নট নেসারেলি বা আবার আবার একদম যারা ব্রিক লেয়ার যারা যেমন 
জব পাওয়ার সুযোগ আছে এখন সবগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আবার যে বাংলাদেশ থেকে ভিসা নিয়ে আসা যাবে সেগুলো কিন্তু স্কিল অকুপেশন লিস্টে নেই এটা একটা ব্যাপার বোঝার আছে বাট ওয়ান্স কেউ এখানে অস্ট্রেলিয়ায় চলে এসছে আসার পরে কিন্তু এই ধরনের যে কাজগুলো আছে এই তিনটা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ধরনের কাজের সুযোগ আছে আর যারা এখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে আসবেন এবং এর পরবর্তীতে সিটিজেন হয়ে যাবেন সিটিজেন হওয়ার পরে এখানে গভর্নমেন্টেরও কিন্তু বেশ কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে যারা প্রচুর নিয়োগ করে সেখানেও তাদের কাজের সুযোগ আছে দেখতে দেখতে আজকের আয়োজনেরও একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে তাই একদম শেষ পর্যায়ে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আমরা রাখতেই চাই যে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ভিসা প্রতারণা থেকে কিভাবে একজন বাংলাদেশি নিজেকে সেফ করতে পারেন নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে ফার্স্ট যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা বাংলাদেশে একসময় একটা কথা বলতাম যে বাঁচতে হলে জানতে হবে তো এখানে এই প্রতারণা থেকে বাঁচতে হলে আসলে জানতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে জানতে হবে যে অস্ট্রেলিয়াতে যে ভিসাগুলো আছে অ্যাটলিস্ট বেসিক একটা আইডিয়া নেওয়া যে সেই ভিসাগুলোর রিকোয়ারমেন্ট কি বা সেগুলো কোন ধরনের ভিসা তো অনেকেই আছেন যে বাংলাদেশে এখন আসলে অনেক যেহেতু অনেকের মধ্যে সেই অ্যাওয়ারনেসটা নাই তো অনেক প্রতারক আছে তারা একদম অফিস খুলে সাইনবোর্ডটা নিয়ে একদম প্রকাশে অফিস করে প্রতারণা করছে তারা অনেক লোভনীয় রকমের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে প্লাস সোশ্যাল মিডিয়া ইন্টারনেটের কারণে সেটা তাদের জন্য ইজি হয়ে গেছে মানুষকে তাদের বিভিন্ন মানুষের কাছে তাদের বিজ্ঞাপন গুলো লোভনীয় কিছু বিজ্ঞাপন নিয়ে যাওয়ার জন্য তো মানুষজন সেগুলো দেখে ভাবছে যে আসলে হয়তো এভাবে যাওয়া যাবে আর বাংলাদেশে যেহেতু অনেক মানুষ আছে যারা দেশের বাইরে যেতে চায় অস্ট্রেলিয়াতে আসতে চায় কিন্তু আসার জন্য আসলে যে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট গুলো তারা হয়তো সেই ইংলিশ ডেভেলপমেন্টটা তারা করার সুযোগ পায়নি তারা সেই শিক্ষাগত অর্জন যোগ্যতাটাও অর্জন করার তাদের সুযোগটা হয় নাই কিন্তু তাদের ইচ্ছা আছে তো তাদের সেই জিনিসটাকে পুঁজি করেই তারা বলছে যে কোনো আয়ার্স লাগবে না শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে না জাস্ট এত টাকা হলেই তুমি ওয়ার্ক পারমিট ভিসা পেয়ে যাবে তো এরকম বলছে তো এই জিনিসটা আসলে একটাই উপায় সেটা হচ্ছে জানতে হবে যে অস্ট্রেলিয়াতে আসলে কি কি ধরনের ভিসার অপশন আছে এবং সেটার মিনিমাম যোগ্যতা গুলো কি ইভেন অনেকেই বলছে যে তারা প্রতারিত হওয়ার পরে যে তাকে বলেছিল ওয়ার্ক পারমিট ভিসা আমি যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে যে ভিসাটার কথা আপনাকে প্রতারক বলছে সেই ভিসাটার আসলে অফিসিয়াল নামটা কি মানে অস্ট্রেলিয়ার বা যে কোনো দেশের ভিসার তো একটা নাম থাকে সেই ভিসার নাম কি বা সেই ভিসার সাব ক্লাস কোনটা সেটা কি সেটাও তারা কিন্তু বলতে পারে না তারা ইভেন অনেকে আছে যে এরকম প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়ে জাস্ট মুখের কথায় কোনো কাগজ নাই কোনো পেপার নাই কোনো এভিডেন্স নাই যে সে তাকে ভিসার কথায় তাকে এত লাখ টাকা দিয়ে এসছে অলরেডি কোনো এভিডেন্স পর্যন্ত নাই অর্থাৎ প্রতারিত হলে সে কিন্তু তার অভিযোগটাও সে প্রমাণ করতে পারবে না তো আমি যেটা বলবো যে প্রতারণা বাঁচার জন্য ফার্স্ট হচ্ছে আপনি জানেন অস্ট্রেলিয়াতে কি কি ধরনের ভিসা আছে সেই ভিসাগুলোর যোগ্যতা গুলো কি লাগে সেগুলো জানেন সব ইনফরমেশন ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে অস্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে সেখানে গেলেই আপনি জানতে পারবেন আপনার নিজে যদি বুঝতে কষ্ট হয় যারা ইংরেজিতে একটু ভালো করতে পারেন ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করতে পারেন তাদের হেল্প নেন জানেন সেকেন্ড হচ্ছে যখন কেউ আপনাকে ভিসার অফার দিচ্ছে দেখেন যে সে আসলে জেনুইন এজেন্ট কিনা কারণ অস্ট্রেলিয়াতে যারা ভিসার কাজ করবে তারা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে তারা হচ্ছে এটা করতে হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে এম এ আর এর রেজিস্ট্রেশন দেখেন তাদের এম এ আর এর রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা সেটা থাকলে সেই নাম্বারটা নিয়ে অনলাইনে কিন্তু যাচাই করতে পারেন এখন বাংলাদেশের একটা বাস্তবতা হচ্ছে যে কোনো একজন এজেন্ট হয়তো তার একটা সাব এজেন্ট বা তারও সাব এজেন্ট দিয়ে রাখছে যে কারণে হয়তো সেই এম এ আর এ নাম্বারটা সে বলতে পারছে না বা সে হয়তো জেনুইনলি ভিসা প্রসেস থেকে কাজটা করছে বা সেটাও রিস্কি তো সেক্ষেত্রেও তাদের কাছ থেকে জানেন যে তারা যে ভিসায় পাঠাবে সেই ভিসাটার আসলে অফিসিয়াল নাম কি নামটা জানার পরে তখন আপনি কিন্তু চেক করতে পারবেন যে তারা যা বলছে সেটা কি না আসলেই সেই ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে সেটাই বলছে কিনা দেন তাদের কাছ থেকে সেই ভিসার ডিটেলসটা সেই ভিসার নাম কি ভিসার সাব ক্লাস কি সেই ভিসার সাথে যদি কোনো জব অফারের ব্যাপার স্যাপার থাকে সেই জব অফারটা অস্ট্রেলিয়ার কোন কোম্পানির জব অফার সেই কোম্পানির নাম ঠিকানা কি তাদের অস্ট্রেলিয়ার যে বিজনেস রেজিস্ট্রেশন যেটাকে এই দেশে বলে এবিএন সেই এবিএন নাম্বারটা এই সব কটা জিনিস সহ তার কাছ থেকে লিখিত ভাবে নেন যাতে আপনি সেটা যাচাই করতে পারেন কারণ সেই তথ্যগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু অনলাইনে সার্চ করতে পারবেন বা কোন একটা ইমিগ্রেশন এক্সপার্টের কাছে গিয়ে কথা বলতে পারবেন নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং এই অথেন্টিক তথ্যগুলো আমাদের সাথে এবং আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে এবং আপনার আর টিভি চ্যানেলকেও আমার তরফ থেকে অসংখ্য
প্রপার ইনফরমেশনটা জেনে তবেই আপনারা अप्लाई করলে সুবিধাটা নিতে পারবেন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি ইন্দ্রানী বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আরটিভি এর সাথেই থাকুন